Magandang hapon muli sa inyong lahat mga kababayan. Narito na tayo sa Ikatent. I am Roderick Nava, sparring games for my YouTube subscribers and Facebook page followers. Kababayan na uh, chess lovers, chess enthusiast. Okay. So, sino na ba ang una natin? Oho, Marjanovic Evans Magandang hapon sa'yo Marjanovic Yan, kapitbahay ko lang yan <laughs> Bilis mag-comment oh. So, ano gagawin natin? Sige, i-form muna tayo kay Marjanovic Bench Ayan Na-transpose sa French Ayan, so usual yan Yung ganyang line Aha So, bishop d7, bishop c6 sa book line Very unique itong French na ito eh Kasi hindi masyadong ginagamit yung bishop b7, bishop c6 Pero effective siya kasi uh, Before, paborito ni, ano yun eh, ni uh, Anatoly Karpov Okay po, salamat po sa lahat ng mga nagsishare Nagla-like Okay po, so share lang natin and like ang ating live stream Win dito kasi umilag ako kasi may tama ng night f4 eh Ayan Ilag lang <laughs> Okay, so tingnan natin Si Marjanovic po ay napakabata pa Ano lang siya, ah uh, Kakaalam ko, first year high school lang yata. At ang bata na si Marjanovic Evans. So, development, kailangan mag-develop. So, yan ang pinaka-priority sa opening, development. So, dito, kung mapapansin nyo, meron akong 2 pawn islands. Sa block, meron siyang 3 pawn islands. So, isa rin basihan yan when it comes to strategic assessment. Mas konti ang pawn islands, mas madaling i-handle. Kumpara sa... Ano, kumpara sa mas maraming Pond Islands, medyo dalahin yun, kumbaga. Ayan, so, dito ay, kumbaga, ano na to, Bishop versus Knight. Pero still, nananatili pa rin, nananatili pa rin yung kanyang 3 Pond Islands. 2 Pond Islands lang sa akin, so medyo strategic advantage. H3 muna pa sinaw. Okay, so, nagkahamunan na. X takes... G4 Sige, dito muna ako Rook E1 Iwas muna simplification So, medyo nakakalamang sa oras Oras lang Uy Queen D6 Okay Queen E3 Ilag lang Knight E8 Then, uh, Bishop A3 Planning to uh, Attack the uh, Queen E2? Uy, Queen D4? Bakit? Anong idea? Ay, sabagay, oras lang kasi. Oras-oras na lang. Queen E5. F6, Queen E3, provoking. Uh, Rook D3. Ayun, takes. Takes. Uh, takes ba? Hindi, Queen E3 na lang. <laughs> Bishop A3. Takes. Takes. King F2, King must be active. Ayan, B4. G4 A4 X C5 uh, C6 C7 Okay So salamat sa'yo Marjanovic Okay so analyze natin Evans Si Evans ang kanyang uh, nickname So dito Evans So tinira mo yung French na Okay naman ito Yun nga lang ang medyo drawback dito Yung space and development Ayan yung knight d5 okay din ano? pero dito usually ang ginagawa dito Evans kinakapture tong knight sa e4 and then after take take queen takes and then knight f6 mamaya then c6 muna para wala akong threat sa b7 and then followed with knight f6 tapos bababa ako queen d2 ang nagiging problema lang dito usually yung space mas maraming control ang white kapag naka d4 c4 na pero itong opening na to ay popularized by Anatoly Karpov so Marami siya ditong ano eh, conversion na na end game niya, na ipapanalo niya. Yun nga lang, pang end game din ito. So dapat uh, ready ka when it comes to end game uh, uh, foundation kasi end game kasi ang labanan nito eh. Yan, itong pag-win dito napansin ko na to tong knight b4. Yan, na nasa isip ko diyan mag-rook f1 lang ako. Yan oh, tama yung suggestion ni uh, Stockfish 11. Magi-give up ko yung ano eh, yung bishop pair. Pero okay lang, so ganyan talaga eh, walang mag walang magagawa. Ayan, as theory, kinakapture talaga to Takes and then knight f6 mamaya C6 ka muna para walang capture 
So parang halos doon din mauuwi. Yun nga lang ang epekto nito pag Knight F6, oh, C6 di ba? C4, Knight F6, Queen E2. Ayan oh. Mas maraming control eh. Yung mas space advantage. Mas kontrolado ng puti kumbaga. Tapos ang black parang nagiintay-intay dito. Yun kumbaga parang iinipin mo ko na papaanong gagawin kung pagpapasabog dito or pag-atake. Ayan. Yan ang tema ng ano. Tsagaan talaga tong tema na to. Okay, so popularize ba yan atoli Karpov yung linya na to eh. Galing ni Karpov guma gumawa yan. Yung tumira ng ganyan oh. Bishop D7 followed with Bishop C6. Yung nga lang pang equal-equalan lang. Kumbaga, hindi siya sharp na line. Okay, so wait lang ha. Medyo parang naghahang kasi yung laptop ko eh. <laughs> oh, nagli-late-late eh. Wait lang po ha. May uh, i-adjust lang ako. Titignan ko lang. Baka mamaya nag-overload encoding ako. Okay. Knight F6, Queen E2, Bishop E7, Castle. Last na lang ha. Uh, takes, takes. Yan eh, yan. Ito dito. Dito Evans to. Kasi nakapturan kita dito sa Bishop sa C6 na double pawn eh. Doon pa lang parang medyo lumamang na ako eh. Nahati kasi ng 3 pawn islands ang pawn mo. So, Bishop F6 ka na lang. Tama yan. Para just in case mag C4, may Knight E7 ka. Ngayon, pag kinapture ko yan, may Knight takes ka. So, hindi pa rin maahati sa 3 pawn islands ang pawn structure mo. Napakahalaga kasi na pinangangalagaan yung pawn structure eh. Kahit na pasimpleng pawn formation lang yan, napakahalaga niyan. Bentahi yan pagdating sa strategic topics. Okay, so salamat sa iyo. Uh, Evans, Bishop F6 ang iyong uh, improvement dito ha. Kasi bumalik ka eh. Yan ang mali. Bishop F6. Okay.